Jules César, de son vrai nom Caius Julius Caesar IV, est un grand homme ayant laissé une trace indélébile dans l'histoire. Il est né le 12 au 13 juillet, date précise incertaine, de l'an moins 100 avant Jésus-Christ à Rome. Ses parents étaient Caius Julius Caesar III et Aurelia Cotta, les deux d'origine patricienne, c'est-à-dire faisant partie de la noblesse romaine. Son père meurt en moins 85 avant Jésus-Christ en mettant ses chaussures alors que César n'avait que 15 ans. Pendant la première guerre civile, opposant les populares avec pour meneur Caius Marius et les optimates de Silla, de l'an moins 88 à moins 82 avant Jésus-Christ, il prend le parti de Marius à cause des relations familiales de sa famille, sa tante Julia étant l'épouse de ce dernier. Le groupe de Marius revendiquait des changements sociaux et pensait donner plus de positions politiques aux autres Italiens et provinciaux, c'est-à-dire qu'il soutenait le peuple, d'où le nom Populares. Caius Marius meurt en l'an moins 84 avant Jésus-Christ. César étant très jeune pendant ses affrontements, il ne prendra pas part au combat. En l'an moins 84 avant Jésus-Christ, il épousa Cornelia Sina, la fille de Sina, le successeur de Marius. Après la défaite des Populares, en l'an moins 82 avant Jésus-Christ, il fut traqué par Sylla, étant donné que César refusait de divorcer de la fille de Sina, dernier dirigeant des Marianistes. À cause de cela, il dut fuir Rome et s'engagea dans l'armée, en l'an moins 80 dans le théâtre d'opérations militaires se trouvait en Asie, plus précisément la région de Bithynie et du Pont, en Turquie actuelle. Durant cette campagne, il fit un athéroïde dont on n'a pas d'informations précises, et par la suite est démobilisé après la fin de la campagne. Silla meurt en l'an moins 78. César décide de revenir à Rome en l'an moins 75 avant Jésus-Christ, mais durant son retour, il fut enlevé par des pirates de Cilicie et a été captif durant 38 jours au bout desquels il fut relâché contre une rançon de 25 talents d'or. Non content du prix de sa rançon, il leur dit qu'il en valait au moins 50 et il leur promet qu'il reviendra les crucifier pour cet affront. Promesse tenue après sa libération, il revint avec 4 galères et 500 hommes détruit leurs repères et les crucifia à tous. Il poursuivit le parcours politique classique, il devint en premier lieu tribun militaire, ensuite quester en moins 69, Edil en moins 65, Pontifex Maximus en moins 63, Propréteur en moins 60 en Bétique, Espagne, où il pacifia la région et finalement devint consul en l'an moins 59 avant Jésus-Christ et forma le célèbre Triumvirat avec Pompée et Crassus son sponsor. Il devint proconsul, c'est-à-dire gouverneur général, en moins 58 et lança la conquête de la Gaule qui prit fin en l'an moins 52 avant Jésus-Christ, date à laquelle il vaincut Vercingétorix, chef de la révolte gauloise pendant le siège d'Alésia. Le 11 janvier de l'an moins 49, il décida de pénétrer avec l'armée en Italie en franchissant le Rubicon, frontière entre la Gaule et l'Italie, chose qui était interdite car synonyme de prise de pouvoir par la force. De là est connue sa célèbre citation lors de la traversée « Alea iacta est »« Le sort en est jeté ». Pompée, ancien ami de César, se trouve dans le camp adverse et tente de protéger la République et un long conflit eut lieu entre les deux de l'an moins 49 au mois d'octobre de l'an moins 48 avant Jésus-Christ. César, victoire après victoire, le poursuivait depuis l'Italie en passant par le siège de Dirachium, la ville de Dours en Albanie actuelle, jusqu'en Alexandrie, dans l'Égypte actuelle, où s'était réfugié Pompée. À son arrivée sur la terre des pharaons, il retrouva horrifié le corps de son rival Pompée, assassiné par le jeune pharaon Ptolémée XIII. Il déclara la guerre en tant que consul unique de Rome à l'Égypte et finit par détrôner le pharaon au profit de sa sœur Cléopâtre VII en mars de l'an moins 47. De juillet à août de l'an moins 47 avant Jésus-Christ, il reconquit la région rebellée du pont, et s'exprima de cette autre célèbre citation « Veni, vidi, vici »« Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu » dû au fait qu'il avait fait avec une grande facilité. 
Dès son retour à Rome, en octobre 45, il célébra son triomphe et le Sénat le nomma dictateur pour dix ans. En l'an 44 avant Jésus-Christ, il promut Marc-Antoine comme consul, Brutus son fils adoptif et Cassius comme prêteur. Sentant le danger avec tout ce pouvoir entre les mains de César, Cassius formenta un complot visant à l'assassiner. Il convainc Brutus et d'autres sénateurs. César eut vent de ce complot mais négligea Brutus, le pensant incapable, il ne fit rien. Le 14 février de l'an 44, le Sénat nomma César dictateur perpétuel, lui donnant un pouvoir sans limite et ce à vie, ce qui poussa les comploteurs à accélérer la mise en place du complot. La date de l'attentat fut décidée, elle aura lieu le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, durant la réunion du Sénat sur le champ de Mars. Le jour arrivé, Marc-Antoine, qui était son accompagnant, est attiré à l'écart, pendant que Metellus, un des sénateurs, s'assure que Jules César ne porte pas d'armure, juste après tous les sénateurs l'assaillent. En ce jour fatidique du 15 mars 44, Jules César tombe, transpercé de 23 coups de poignard, et le coup ultime lui est porté par Brutus. Les derniers mots de César furent « Tu quoque mi fili » ce qui se traduit par « Toi aussi, mon fils » et mourut juste après. Ainsi prit fin la vie d'un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire, mais tout ne s'arrêta pas là. Après 13 ans de guerre civile, la mort de Brutus et tous les autres conjurateurs, tels de Marc-Antoine et de Cléopâtre, son neveu finit par prendre le pouvoir en l'an moins 31 avant Jésus-Christ et devint Auguste, maître absolu et unique de l'Empire romain. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.